ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है तुम अब तक सोई नहीं आतीफा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी बस बार बार आने वाले सुनहरे कल के ख्याल आ रहे थे आपको भी नींद नहीं आ रही थी ना खुशी और गम में यही एक बात एक जैसी है जरूरत से ज्यादा हो जाए तो नींद नहीं आती अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको पूरी रात गाना सुनाते हुए बिताना चाहते हैं वो गाना जो हमने खास आपके लिए लिखा है वो धुन जो हमने खास आपके लिए बनाई है बेशक हमें आपकी आवाज बहुत पसंद है हुजूर, आपको एक बेहद जरूरी खबर देनी थी हुजूर। कहिए का साहब हुजूर हमारी दरख्वास्त है कि आप ये निकाह रोक दीजिए और हम ऐसा क्यों करें हुजूर अब तक हम समझते थे कि सिर्फ उलेमा और काजी ही आपकी मुखालफत कर रहे हैं लेकिन अभी अभी खबर आई है कि कई सुबह के सूबेदार भी बागी हो चुके हैं अगर ये निकाह हुआ तो उन्हें बहाना मिल जाएगा तो वो उलेमाओं से जा मिलेंगे और साथ ही कई राजवंशी सरदार भी आपके जोधा बेगम को तलाक देने के फैसले से नाराज हो चुके हैं अगर ये सब एक हो गए तो हुजूर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी कुछ वक्त बाद हम निकाह पड़ने वाले हैं साहब और आप चाहते हैं कि मैं ना करें क्योंकि हुजूर हमारे पास में इस तबाही को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है मैं आपसे इस बुजदली की उम्मीद नहीं थी अदका साहब एक सच्चा सिपाही वो होता है जो मुश्किल से डर कर ना भागे बल्कि अपनी शमशीर लेकर उसका सामना करे और एक सच्चे सिपाही का इम्तहान तब होता है जब उसके दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हों हम पहले ही कह चुके हैं इतका साहब के चाहे कुछ भी हो हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे और अब हमें लगने लगा है कि आप खौफ सदा क्यों हैं हमें लगता है कि महाराज अपने वफादारी निभाने से ज्यादा आपके लिए आपका औहदा आपका रुतबा ज्यादा जरूरी है है ना गुस्सा की मुआफ हजूर हम हमेशा से आपके वफादार रहे हैं आपके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें अफसोस नहीं होगा ये अहदा क्या चीज़ है हमारा फर्ज है कि आप कोई गलत कदम उठाएं तो हम आपको आगाह करें हम सिर्फ इसीलिए यहाँ आए हैं कि हुजूर ये निकाह नहीं खुदकुशी है और आप अपने खानदान बस साहब हम आपको पहले भी कह चुके कि अगर कोई इस निकाह के खिलाफ है मतलब वो हमारे खिलाफ है अगर आपको इस निकाह से एतराज है तो फिर हम आपको अपनी खिदमत से सौदे से यहाँ तक की आगरा से बेदखल करते हैं निकल जाइए यहाँ से हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है हम जानते हैं कदाचित आज के बाद हम शहशाह को सदा के लिए खोल देंगे फिर भी आपसे हमारी बिनती है उन्हें उनके पाप के लिए क्षमा कर देना यदि जाने अनजाने में हमसे कोई पुण्य हुए हो तो उसका पद हम शहनशाह को अर्पण करते होशियार शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं हुजूर 
शहनशाह के हुक्म के मुताबिक कोई यहाँ हथियार नहीं ला सकता इसके लिए आपको आपके हथियार यहाँ हमें देने होंगे आज हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन है हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से लोग हमारे इस फैसले के खिलाफ हैं लेकिन हम देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ कोई मौजूद है अगर है तो खुलकर सामने आए जो हमारे इस फैसले के खिलाफ है देखना चाहेंगे कि हमसे गद्दारी करने की हिमाकत कौन रखता है क्या यहां कोई मौजूद है आप चाहकर भी यह निकाह नहीं कर पाएंगे शहनशाह आगरा में कोई भी काजी यह निकाह नहीं पढ़ाएगा चलिए देखते हैं काजी साहब कि आपकी मुखालफत बढ़ी या फिर हमारे इरादे जलाल शमशीर की नोक पे किसी काजी से निकाह पढ़वाना जायज नहीं है अब फिक्र ना करें अम्मी जब एक बार ये निकाह हो जाए उसके बाद तो सब कुछ खुद ब खुद जायज हो जाएगा गवाह कहाँ है हुजूर? काजी साहब यहाँ तीफा के खानदान से कोई मौजूद नहीं है इसलिए उनकी तरफ से गवाहों के इंतजाम हमने खुद ही किए दुल्हा दुल्हन निकाह के लिए तैयार हूँ अच्छा ही होगा कि अब शहनशाह नहीं रहेंगे इतना बड़ा गुनाह करने के बाद किसी को जिले इलाही कहलवाने का हक ही नहीं है चाहे ये गुनाह है लेकिन रियाया के साथ जो उन्होंने रहम दिली बरती है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते अब देखते हैं कि इसके बाद कौन शहनशाह बनता है और वो भी उनके जैसा रहम दिल होता है या नहीं या खुदा। कोई ऐसा करिश्मा करके ये निकाह ही ना हो वो भी एक समय था जब हमने आगरा में अपना पहला कदम रखा था तब घृणा थी यहां से और अब इसे छोड़ते हुए मन फटा सा जा रहा है अतीफा बीबी वल्द फैयाज हुसैन आपका निकाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वल्द मरहूम शाह हुमायूं से रकम महल सिक्का रजूल पाँच लाख में तय किया जाता है क्या आपको ये निकाह कबूल है जी कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वल्द मरहूम शाह हुमायूं आपका निकाह अतीफा बीबी से तय हुआ है क्या ये निकाह कबूल है कबूल है क्या आपको ये निकाह कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है अब आप दोनों शोहर बीवी हुए
दोस्ता की मुआफ बेगम साहिबा शहनशाह की सख्त हिदायत है कि आप अपने होजरे में ही रहें हम उनका विवाह रोकने नहीं जा रहे अभी तो इस नए संबंध के लिए उन्हें बधाई देने जा रहे हम आपके हुक्म को नहीं टाल सकते मगर क्या हमें आपके साथ आने की इजाजत है इतना अविश्वास कब से हो गया हम पर आपको शहनशाह शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सबको तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो और शरी नहीं मान सिंह ये क्या किया तुमने अतीफा ये तो तुम्हारे पति थे <laughs> बेशक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अतीफा के शोहर थे मगर ये निकाह हुआ ही नहीं क्योंकि हम आतीफा है ही नहीं हम तो सकीना हैं। जब हम आतीफा है ही नहीं तब कहां से बने हम शहनशाह की बेगम सिपाहियों सारी बेगमात और कनीजों को इकट्ठा करो और कैद में डाल दो इनके साथ क्या करना है ये बाद में तय किया जाएगा इनको कैद खाने में डाल दो नहीं कहीं नहीं जाएंगे हम हमारे शहनशाह को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे छोड़ो हमें शहनशाह लगता है जलाल की मौत का सबसे ज्यादा गम जोधा बेगम को हुआ है जलाल नफरत करता था इससे वो असर ये समय समझदारी दिखाने का है शहनशाह को तुम खो चुके हैं वो ऐसा आपके पेट में जो उत्तर अधिकारी पल रहे उनके बारे में सोचना चाहिए हमें सकीना क्या किया तुमने जलाल का कत्ल क्यों किया सकीन जलाल इतने से थे इतने से तब से तब से संभाला है हमने जलाल को के बेटे से ज्यादा प्यार किया हमने जलाल को पूरी जिंदगी हम जलाल के ढाल बनकर जिए अभी तक 
सारी दुनिया से हिफाजत की और तुमने हमारे सामने जलाल का कत्ल किया सो, सकीना हम यहाँ खड़े हैं क्यों सकीना जलाल का कत्ल क्यों किया तुमने हम तुमसे पूछ रहे हैं जलाल का कत्ल नहीं करना था कहा था हमने जलाल को सिर्फ तक से उतारना था कहा था हमने की जिंदगी पर सिर्फ हमारा हक है उसकी किस्मत का फैसला करने का हक सिर्फ हमारा है जलाल को कत्ल नहीं करना था कहा था हमने क्योंकि हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते थे अगर जलाल बच जाता तो हमारे साथ क्या होता इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता और आप आप तो उनकी दूध मां हैं कैसे ना कैसे बच जाती मगर हम दोनों मारे जाते इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए हमने जलाल को मार डाला तुम्हारी औकात भी नहीं है जलाल का नाम अपने मुंह से लेने के और तुम ये कह रहे हो कि इसीलिए तुमने ये फैसला किया जलाल का कत्ल करने का जलाल के साथ जो कुछ भी करना है वो सिर्फ हम करेंगे जलाल पर सिर्फ हमारा हक है यहां पर सब कुछ सिर्फ हम दे करते हैं समझे जलाल के लिए जलाल जलाल खुदा का तुम कब आपको हम सिर्फ आपको तक से उतारना चाहते थे समझने की कोशिश कीजिए हमने ऐसा क्यों किया माफ कीजिएगा लेकिन जलाल अब आप शहनशाह बने रहने के लायक नहीं थे हाँ एक औरत की मोहब्बत में पड़कर इस 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 जूदा बेगम की मोहब्बत में पड़कर अब हमें भूल गए हमें अब आपके अम्मी जानते न चला आपने हमें आपने हमें अम्मी जान के औहदे से हटाया हमारी ताकत हमसे छीन ली हमारा रुतबा हमसे छीन लिया इसीलिए इसीलिए हमने ये सब किया औरतें आपकी कमजोरी बन गई थी ऐसी औरतें कमजोरी बन गई थी आपकी इसीलिए हमने सकीना जैसी औरत को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया इस जोधा बेगम को आपकी नजर से उतारने के लिए आपको तक से उतारने के लिए आपको समझ सिखाने के लिए लेकिन खुदा का सब हम आपको मारना नहीं चाहते थे जलाल यकीन रखिए जलाल हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे शायद हम तुम्हारी जान बख्श देते अमान खान मगर तुम्हें चौथा बेगम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था के साथ तुम्हारी अकल कमजोर होती जा रही है महामंगा जो तुमने अपने आदमियों पर गौर नहीं फरमाया जरा गौर से देखो तुम्हारा एक आदमी कम है
एक बार बच गए जलाल अब नहीं बच पाओगे सारे हथियार हमारे कब्जे में हैं। तो खाने पर कब्जा कर लिया है हमने जलाल कम से कम में एक बार तो उन तोहफों की जांच कर ली होती क्योंकि खाली तोहफों से पता हासिल नहीं होती है क्या लगा तुम्हें कि अपनी आवाम का खात्मा करने के लिए हम किले की बुर्ज पर तोप तैनात करेंगे हम बस सबके दिल में खौफ पैदा करना चाहते थे कैसे गई कि आपने हमें तालीम दी है कि जलाल खुद ब खुद में बहुत खतरनाक हथियार है समझने की कोशिश कीजिए जलाल महल का बाकी हिस्सा अब भी हमारे कब्जे में है आप नहीं जीत सकते हम फिर से कहेंगे आप भूल कैसे कहे कि आपने हमें तालीम दी है क्या लगा आपको कि जब हमें साजिश के बारे में पता चल जाएगा हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे जरा गौर फरमाइए वहां मंगा यहां हर एक इंसान मौजूद है हर अहदेदार मौजूद है अगर कोई नहीं है तो नहीं है अदगा साहब अदगा साहब क्यों गए आप जिस तरह हमने अदगा साहब को अपनी खिदमत से आजाद करने का नाटक किया ठीक वैसे ही हमने इस नगाह का भी नाटक किया अब बिना वक्त करे बेहतर होगा आप सब अपना गुनाह कबूल कर लें और बताएं कि आपने इस बार ऐसा क्यों किया हम पहले दिन सही समझ गए थे जब हमने पहली बार इस वजात को हमारे हमाम में देखा था हम समझ गए थे कि वो कोई गलती नहीं है ना ही कोई इतफाक है ए, सुनो खाना तुम हमारे कपड़े गंदे हो गए थे यहाँ मुआफी चाहते हैं हमें नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे क्योंकि शाही हमाम सिर्फ एक बादशाह और बेगमात के लिए होता है इसकी मौजूदगी ये साफ साफ बयां कर रही थी जिसे वहां तक पहुंचाने में किसी ताकतवर इंसान का हाथ है जिस किले में अपना हुक्म बजाता है हम नहीं जानते थे वो कौन है लेकिन हम इतना जरूर समझ गए थे कि वो चाहता है कि हम इसके करीब जाएं, वो चाहता है कि हम इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएं और जब अगले दिन नदगा साहब ने हमें कहा कि ये लोग काबू से आए हमसे पना मांगने हम समझ गए थे कि ये वहां पहुंची नहीं थी इसे यहाँ लाया गया है और कोई ना कोई है जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है आदाब शहनशाह हम नहीं जानते थे कि वो साजिश क्या है और वो शख्स कौन है इसलिए हमने सबके सामने अपना शख्स जाहिर नहीं किया इसलिए इस बारे में हमने किसी से मसलत नहीं की लेकिन हम समझ गए थे इस साजिश का पर्दाफाश करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हम खुद भी इसका हिस्सा बन जाएं इसीलिए हमने सबके सामने दिखावा किया कि हम तुम सबके जाल में फंस गए हैं
और इसी वजह से हमने से पनाह दी और इसी वजह से हमने से हमारे किले में रखा था कि हम इस पर करीबी नजर रख सकें बेशक तुम्हारी खूबसूरती तो हथियार है ही मगर जलाल को हलाल करने के लिए काफी नहीं इसमें हमदर्दी का शहर मिलाना पड़ेगा शहंशाह के साथ साथ महल में सबको यही लगना चाहिए कि तुम मुझसे बहुत परेशान हो जुल्म करता हूं मैं तुम पर आप जो चाहती थी हमने वैसा ही किया हमने खुद को सबके सामने इस तरह पेश किया कि हम तो उसकी खूबसूरती के कायल होते जा रहे हैं लेकिन मामले की गहराई से जांच करने के लिए हमने फैसला किया कि हम इसे आगरा से दूर लेकर जाएंगे इसीलिए हम सिर्फ इसे ही अपने साथ शिकार पर लेकर गए